자, 문제 1, DB 구축. 이번에는 국가 문화 정보, 그 다음 에 여행 상품 정보 테이블 완성하는 문제이죠. 국가 문화 정보 테이블을 디자인 보기 모드로 열고, 자, 문제에서 지시한 대로 지역 코드와 그 다음에 유산명, 그 다음에 유산 부속명, 이것을 기본 키로 만들어 주도록 하겠습니다. 그 다음에 사진 필드라는 것을 자, 새로 추가를 해라. 사진. 자, 이것의 데이터 형식은, 어, 자, 적절하게 이렇게 선택을 해주면 되겠죠. 얘는 닫고, 얘를 눌러서 저장해주면 되겠습니다. 그 다음에 여행 상품 정보 디자인 보기로 열어서, 자, 금액에 대해서, 어, 크거나 같다, 엔드, 작거나 같다 해도 되고요 between A and B. T, W, E, N. 자, 이런 식으로 처리를 하면 되겠죠. 인원에 대해서는 입력 마스크를 지정해 주고요. 그 다음에 시작 날짜에 대해서 형식, 사용자 정의 형식이죠. 이런 형태로, 그 다음에 종료 날짜도 이런 형태로 추가를 해주면 되겠습니다. 닫고 예를 눌러서 저장을 해주도록 하고요. 그 다음에 국가문화정보 추가 테이블 레코드를 국가문화정보 테이블에 추가를 해라. 만들기, 쿼리 디자인, 자 국가문화정보 추가, 쿼리의 유형을 추가 쿼리로 바꾸고요. 국가문화정보 이렇게 처리를 해주고 필요한 필드, 지역코드, 유산명, 유산부속명, 유산정보 자 이런 식으로 추가를 해주면 되겠죠 예. 자 추가를 할때 여기에 예. 필드 정보가 다른 레코드만 들어가라 라고 하기 때문에 notin 이라는 예약을 사용해서 정보를 처리해 주도록 하겠습니다 자 이런 식으로 처리를 하고 얘는 닫고 얘를 누르고 정보 추가 쿼리로 어, 해주면 되겠죠. 자 추가하시오 라고 했기 때문에 이렇게 추가를 해주면 되겠습니다. 그 다음에 조회 속성 여행 상품 정보를 디자인 보기 모드로 열고 여기에서 여행사 필드에 대해서 얘죠? 얘를 자 이렇게 바꿔 주고요 행 원본을 지정해 줘야 되겠죠 어. 자 이렇게 하고 여행사 전화번호 담당자 추가를 해 주고요 자 이런 식으로 어. 정렬도 어, 해줘야 되겠죠. 이렇게 표현을 해서 속성을 업데이트 해 주도록 합니다. 그 다음에 지시사항이 있는 것처럼 어, 지정을 해 주면 되겠죠. 자 닫고 예를 눌러서 변경한 내용은 저장을 해 주면 되겠습니다. 그 다음에 두 번째 문제는 입력 및 수정 기능 구현이고요. 문화 유산 정보 폼, 문화 유산 정보 폼을 디자인 보기 모드로 열어서 작업을 해주면 되죠. 첫 번째, 아, 레코드 원본의 SQL 문을 다음과 같이 완성하시오 라고 했습니다. 아, 문화 유산 쿼리의 문화유산 쿼리의 유산 정보 필드가 표시가 되도록 SQL 문을 완성하시오. 자, 그러면 작성기 단추라는 것을 우선 눌러보면, 자, 이와 같은 형태로 나타나게 되는데, 여기에다가, 이런 형태로 넣어주면 될 것이다. 라는 것이고요. 그 다음에, TXT 유산 정보. 
이것의 컨트롤 원본을 지정해 주고요. 자, 자, 이 폼의 레코드 원본을 다시 한 번만 더 살펴보고, 이거 추가가 안 됐네요. 이렇게 다시, 예. 자, 얘가 추가가 안 됐습니다. 다시 살펴보도록 하겠습니다. 이렇게 보면, 자, 유산 정보가 계속해서 추가가 안 되어 있네요. 속성을 업데이트를 하고요. 자, 다시 디자인 보기로 열어 볼게요. 이렇게 좀 안될 때가 있습니다. 얘를 다시 살펴봐야 되죠. 네. 자, 이번엔 이제 추가가 되었네요. 자, 이렇게 되어야 이제 아, 문제에서 원하는 아, 그 컨트롤 원본을 지정할 수가 있죠. 네. 자, 이렇게 지정을 해 주도록 하고요. 자, 이제 기본적인 속성들 바꿔 보도록 하겠습니다. 자, txt 지역 1에는, 그 다음에 txt 지역 2에는, 그 다음에 탭 순서 지정해 주도록 하겠습니다. 자, 지시한 대로 탭 순서를 지정해 주면 되겠죠. 이렇게 해주고요. 그 다음에 txt 등록 자료 수에 역시 컨트롤 원본을 미리 보기 그림을 참조해서 만들어주면 되겠죠. 자, 이런 형태로 닫고 예를 눌러서 저장을 해주도록 합니다. 자, 그 다음 문제도 요, 이번에는 문화유산 검색 폼을 열고요. 여기서 CMD 종료를 클릭하는 이벤트 프로시트죠. 자, 여기다가 만들어주면 되겠습니다. 사용자의 동작이 필요하기 때문에 음, 메시지 박스에 박스를 변수로 순환을 해줘야 되겠죠. 자 이렇게 처리를 하고요. 만약에 A가 예스면 어떻게 처리한다? 자 이렇게 처리를 하고요. 이렇게 처리를 하고 그렇지 않은 경우에는 자 이렇게 마무리를 해주면 되겠습니다. 닫고 자, 얘도 닫고 얘를 눌러서 저장을 해주고요. 그 다음에 문화유산 검색이라는 폼을 다시 디자인 보기로 열고 여기 본문 영역에 아, 문화유산 정보 폼이죠. 여기다가 문화유산 정보 폼을 넣어 주고요. 어, 자, 시도 코드와 지역 이를 연결을 해 주고요. 이 컨트롤 이름은 문화유산 이렇게 지정을 해 주도록 하겠습니다. 
그 다음에 이것에 대해서 자 이렇게 설정을 해, 해 주도록 하고요 자 닫고 얘를 눌러서 변경한 내용은 저장을 해 주면 되겠죠 그 다음에 문제 3 조회 및 출력 기능 구현 지역 문화 정보를 디자인 보기로 열어서 자 우선 정렬을 해 주도록 합니다 자 이렇게 바꿔 주도록 하고요 그 다음에 자 여기에 대해서 형식을 지정해 줘야 되죠 이렇게 해서 자 충분한 넓이, 넓이가 될수 있게 이렇게 에, 처리를 해 주도록 하고요 그 다음에 지역 코드라는 것을 그룹 바닥 글로 설정을 하고 라고 했죠 자 그러면 이그 그룹을 하나 추가를 해 줘야 됩니다 지역 코드를 자, 자세히를 눌러서 에, 바닥글 구역은 표시를 하도록 이렇게 만들어 줘야 되겠죠 자 이렇게 만들어 주고요 그 다음에 지역코드 여기 바닥글 영역에 실선을 삽입을 하시오 자 이렇게 실선을 하나 삽입을 해주면 되겠죠 이것의 이름은 line 바닥글 이렇게 해주고요 너비는 18.3 테두리 두께는 가는 선 이렇게 처리를 해주면 되겠습니다. 자 이렇게 됐고요. 그 다음에 어, 자 여기에 컨트롤 원본 지정해주면 되죠. 문제에서 지시한 대로 함수 사용해서 자 이렇게 형태로 처리를 해 주고요 그 다음에 여기에도 컨트롤 원본 지정해 주면 되겠습니다 자 여기는 이렇게 되어야 되죠 예. 자 그럼 얘는 닫고 예를 들어서 저장을 해 주고요 그 다음에 문화유산 검색폼 문화유산 검색폼을 디자인 보기로 열고요 그래서 cmd 조회 여기죠 이것에 자 여기에는 자, 폼의 이름. 자, 문제에서 지시한 사항대로 다 처리를 하면 되겠습니다. 같아야 되죠? 조건식 작성하는 방법대로 작성을 해주고 있는 것입니다. 자, 이런 식으로 처리를 해주면 되겠습니다. 그 다음에 역시 같은 폼의 폼에서 명령 단추를 생성을 해라. 라고 했네요. 음... 자 명령 단추는 어, 자 위쪽에 그림을 어, 문제 2의 3번 그림을 참조해서 예, 만들어야 된다라고 나와 있네요. 예. 그리고 프로시저 형태로 만들라고 했으니까 얘를 사용하면 안 되겠다, 그죠? 이렇게 해서 적절하게 이렇게 만들어 주고. 자 이것의 
이름은 cm, cm, cmd 보고서 이렇게 처리를 해주고요. 어, 그 다음에 다른 건 없죠? 예. 캡션. 캡션은 위쪽에 미리 보기 그림을 보니까 지역 문화 정보 인쇄 이렇게 나와 있네요. 그러면 여기에 자, 이런 형태로 그냥 바꿔주면 되겠습니다. 됐죠? 이렇게 처리를 해주고요. 그러면 어, 얘를 이제 CMD 보고서라는 것을 클릭하면 일어나는 온클릭의 이벤트 프로시즈를 작성을 해주면 되겠죠. 네. 자, do command 개체 open 자, 이런 식으로 지정을 해주면 되겠습니다. 어... 자, 얘도 좀 참조를 해 봐야 되겠네요. 왜냐하면 여기 보면 글꼴이라든지 뭐 이런 거좀 참조해서 자, 뭐 이런 식으로 가장 유사한 형태로 만들어 준다 생각을 하고 얘를 눌러주면 되겠습니다. 그 다음에 문제사 처리 기능 구현 쿼리 만드는 문제이죠. 만들기 위해서 쿼리 디자인 첫 번째는 지역 지역과 그 다음에 시도 지역이 필요하네요. 이렇게 해서 자 지역 코드 추가를 해주고요. 음. 자 여기 꽤긴 식이 좀 들어가 줘야 되겠네요 미리 보기 그림 참조해서 별명을 만들어 주면 되겠고요 자 라이트한 이 결과 값이 요럴 때 그렇지 않을 때 이런 형태로 처리를 해줘라. 자, 그럼 어떨 때? 자, 이런 조건식이 여기 들어가 줘야 되고요. 그 다음에 표시는 안 되지만. 이거 한 것이 이렇게 되는 조건이 들어가줘야 되죠. 이것은 자 이런 쿼리로 저장을 하면 되겠고요. 그 다음에 문화 정 문화 문화 정보 입력 폼 열어서 자 이거 전체에 대해서 자 이렇게 작성을 해주면 되겠죠. 두 커맨드 개체에 자 이런 형태로 처리를 해주면 되겠습니다. 닫고 얘를 눌러서 저장을 해 주도록 하고요. 그 다음에 지역 정보 검색 쿼리 만들기 쿼리 디자인 자, 필요한 것이 지역 문화 정보 그 다음에 지역 코드 이렇게 해 주고요. 음, 지역명 그 다음에 문화 정보 코드 그 다음에 문화정보 
자, 그 다음에 매개 변수로 동작 카드로 만들기 위해서 이런 식으로 처리를 해주면 되겠습니다. 닫고 얘를 누르고요. 이 쿼리의 이름은 지역정보검색 이렇게 처리하면 되겠네요. 자, 자세한 풀이는 교재를 참고하시면 되겠습니다.